గత చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పోలవరం నిర్మాణంలో విఫలమైన నేపథ్యంలో పనులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేయటమే కాకుండా అక్రమాలు అవినీతి అవకతవకలు అరికట్టేందుకు ప్రస్తుత ప్రభుత్వం నడుం బిగించడంతోనే వివాదం మొదలైంది ప్రాజెక్టు వ్యయాన్ని తగ్గించి ఇప్పుడు కాంట్రాక్టర్ చేస్తున్న ధర తక్కువ ధరకు పనులు అప్పగించడమే కాకుండా కాళేశ్వరాన్ని తలపించే విధంగా నిర్దేశించిన గడువులోగా పూర్తి చేసేందుకు చేపట్టిన రివర్స్ టెండరింగ్ కొన్ని సంస్థల స్వార్థ ప్రయోజనాల కారణంగా ఏదో తప్పు జరిగిపోతోందనే అలజడి సృష్టిస్తున్నారు వరద సమయంలో సాధారణంగా ఆగస్టు నవంబర్ మధ్య ఈ ప్రాజెక్టు పనులు జరగవు ఎలాగూ ఆపేయాలి అయితే రివర్స్ టెండరింగ్ వల్లనే పనులు ఆగిపోయాయనే ప్రచారం సృష్టించడం ద్వారా మొత్తం గందరగోళ పరిస్థితులు నెలకొన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో వేల కోట్ల రూపాయల పనులు నామినేషన్ పద్ధతిలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అప్పగించిన చెల్లింపుల పేరుతో అక్రమాలకు అవినీతికి పాల్పడి కూడా సకాలంలో పనులు చేయించలేకపోయిన వైఫల్యాలను ఎండగట్టలేకపోయిన వారు ఇప్పుడు పారదర్శక విధానాన్ని తప్పుబడుతున్నారు కోర్టులు మింగేసిన రాయరు మాట్లాడరు తమకు నచ్చని వారు అధికారంలో ఉంటే పారదర్శకంగా టెండర్లు నిర్వహించి ఆదాయం చూపించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న అక్కసు వెళ్లగక్కుతున్నారు తద్వారా ఈ ప్రభుత్వం పోలవరాన్ని వివాదంలో ముంచుతోందనే అభిప్రాయాన్ని ప్రజల్లో కలిగించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఈ ప్రాజెక్టుకు గత ప్రభుత్వం ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా మార్చుకుని నిర్మాణ పనుల కన్నా ఏటీఎం తరహాలో సంపాదనకి ఉపయోగించుకుందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆరోపించిన సంగతి తెలిసిందే ప్రాజెక్టు రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి చేసి ఆయకట్టుకు నీరు అందిస్తామని అప్పటి ప్రభుత్వ పెద్దలు చెప్పినప్పటికీ అందుకు అనుగుణంగా పనులు జరగకపోగా పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలు అవినీతి చోటు చేసుకుంది పైగా ప్రాజెక్టులో కీలకమైన జల విద్యుత్ కేంద్రం పనులు ప్రారంభించకపోగా ఆ సంస్థకు ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగానే స్థలాన్ని అప్పగించలేదు ఫలితంగా పనులు ఎక్కడికక్కడా నిలిచిపోయాయి ఓవైపు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని గోదావరి నదీ జలాలను పూర్తిగా ఉపయోగించుకునేందుకు కాళేశ్వరం సీతారామ ఎత్తిపోతల పథకాలను యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఆశ్చర్యగొలిపే పద్దతిలో పూర్తి చేస్తోంది సంక్లిష్టమైన పనులు ఉన్నప్పటికీ ఎత్తిపోతల పనులను ఆగమేఘాల మీద తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేయిస్తూ ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం ప్రతిష్టాత్మకమైన పోలవరం ఎక్కడ వేసిన గొంగలి అక్కడే అన్న చందంగా తయారైంది పోలవరానికి కేంద్రం నిధులు సమకూరుస్తున్నప్పటికీ సకాలంలో పనులు పూర్తి చేయటంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం శ్రద్ద చూపకపోగా కాంట్రాక్టర్లకు అప్పనంగా చెల్లించి తద్వారా వసూళ్లకే ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్లు బలమైన ఆరోపణలున్నాయి పోలవరం ప్రాజెక్టు హెడ్ క్వార్టర్స్ జల విద్యుత్ కేంద్రం పనుల్లో రెండు వేల మూడు వందల నలభై ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది ఐదు కోట్ల అక్రమ చెల్లింపులు అవకతవకలు జరిగినట్లు రాష్ట ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఉన్నత స్థాయి నిపుణుల కమిటీ తేల్చింది అంటే అప్పటి ప్రభుత్వంలోని పెద్దలకు ఇది ఆదాయ వనరుగా మారిందని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఆరోపణలు ఇక్కడే రుజువవుతున్నాయి అధికారంలో ఉన్నవారికి అక్రమంగా అవినీతి మూటలు చేరకపోయి ఉంటే అప్పట్లో మొత్తం వ్యయంలో దాదాపు యాభై శాతం ఆ విధంగా చెల్లిస్తారా పనుల కన్నా అక్రమాలు అవకతవకల పద్దతుల్లో భారీ చెల్లింపులు జరిగిపోయాయి ఇటు హెడ్ క్వార్టర్స్ ను అటు జల విద్యుత్ కేంద్రం పనులను దక్కించుకున్న ఓ సంస్థ హెడ్ క్వార్టర్స్ కు జల విద్యుత్ కేంద్రం పునాది పనులు ప్రారంభించడం లేదు కానీ జల విద్యుత్ కేంద్రం సైట్ ను అప్పగిస్తే పనులు చేస్తామంటూ రెండు వేల పదిహేడు డిసెంబర్ నుంచి నోటీసులు ఇస్తోంది దీన్నే నిపుణుల కమిటీ ఎత్తి చూపుతూ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో మిగిలిన పనులు జల విద్యుత్ కేంద్రం పనులకు ఒకే ప్యాకేజ్ కింద టెండర్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయాలని సూచించింది తద్వారా సమన్వయ లోపాన్ని నివారించి ఒకే సంస్థ ఒకే ప్యాకేజ్ ద్వారా మొత్తం పనిని పూర్తి చేయటం సాధ్యమవుతుంది ఇలా చేయటం వల్ల రెండేళ్లలోగా ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందని తేల్చి చెప్పింది నిపుణుల కమిటీ సిఫార్సు మేరకు పోలవరం హెడ్ క్వార్టర్స్ కి మిగిలిన పదిహేడు కోట్ల పనులకు జల కేంద్రం పనులు మూడు కోట్ల పనులను ఒకే ప్యాకేజ్ కింద కలిపి నాలుగు కోట్ల వ్యయంతో ఆగస్టు పదిహేడున రివర్స్ టెండర్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది అయితే ఓ సంస్థకు జల విద్యుత్ కేంద్రం పనులు రద్దు చేయటాన్ని కోర్టు రద్దు చేసింది ఆ సంస్థ కోర్టును ఆశ్రయించడంతో ప్రభుత్వ నిర్ణయం చెల్లదంటూ ఆదేశాలు వెలువడ్డాయి దీనిపై ప్రభుత్వం తిరిగి సాంకేతిక పరమైన అంశాలు వాణిజ్యపరమైన వ్యవహారాలు పరిగణలోకి తీసుకుని మళ్లీ విచారించాలంటూ హైకోర్టుకు వెళ్లింది ఈ కేసు విచారణ జరగాల్సి ఉంది ఈలోగా ప్రభుత్వం తాను ముందుగా నిర్ణయించుకున్నట్లుగానే టెండర్లకు సంబంధించిన వ్యవహారంతో ముందుకు వెళ్తోంది ఇప్పటికే ప్రీబిట్ కు సంబంధించి సమావేశం నిర్వహించగా నాలుగు ఇంజనీరింగ్ సంస్థలు హాజరయ్యాయి 
ఇప్పటి వరకు దేశంలో ఎప్పుడూ ఎక్కడా లేని విధంగా టెండర్ ప్రాసెస్ ను ప్రభుత్వం పారదర్శకంగా చేపట్టింది టెండర్ డాక్యుమెంట్లు సంస్థలకే కాకుండా సామాన్య ప్రజలకు కూడా అందుబాటులో ఉండే విధంగా పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉంచింది తద్వారా ఇందుకు సంబంధించిన అంశాలు దాపరికం లేకుండా సోషల్ మీడియాలో సైతం లభ్యమవుతున్నాయి మొత్తం పనిని ఇప్పటికన్నా తక్కువ ధరకు అప్పగించాలనేది ప్రభుత్వ ఉద్దేశం తద్వారా వందల కోట్లు ఆదా చేయటమే కాకుండా గడువులోగా ప్రాజెక్ట్ ని పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది ఇప్పటి వరకు నిర్వహిస్తున్న టెండర్లలో టెక్నికల్ బిడ్ తెరుస్తారు టెండర్ డాక్యుమెంట్ లో పేర్కొన్న అర్హతలకు విరుద్ధంగా ఎవరైనా బిడ్ దాఖలు చేస్తే ఆ కాంట్రాక్టర్ పై అనర్హత వేటు వేస్తారు అర్హత సాధించిన కాంట్రాక్టర్ల బిడ్ ను ఫైనాన్స్ బిడ్ లో తెరిచి తక్కువ ధరకు కోర్ట్ చేసిన కాంట్రాక్టర్ కు పనులు అప్పగించాలని సీఓటీకి ప్రతిపాదనలు పంపుతారు సీఓటీ ఆమోదించిన తర్వాత ఆ పనులను కాంట్రాక్టర్ కు అప్పగిస్తూ ఒప్పందం చేసుకుంటారు రివర్స్ టెండర్ నోటిఫికేషన్ లో టెండర్ డాక్యుమెంట్ లో పేర్కొన్న అర్హతలు తమకు ఉన్నాయంటూ కాంట్రాక్టర్లే సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలని నిబంధన పెట్టారు సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ లో తప్పులుంటే కాంట్రాక్టర్ చెల్లించిన బ్యాంక్ గ్యారంటీ అంచనా వ్యయంలో రెండు పాయింట్ ఐదు శాతం ఈఎండి వ్యయంలో ఒక శాతం ను జప్తు చేసి ప్రభుత్వ ఖజానాలో జమ చేస్తామని షరతు విధించారు బిడ్ దాఖలకు చివరి రోజున కాంట్రాక్టర్ సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ తో పాటు బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఈఎండి ను అధికారులకు అందజేయాలి ఆ తర్వాత రివర్స్ టెండరింగ్ లో సాఫ్ట్వేర్ లో పొందుపరిచిన టెండర్ అర్హత ఆధారంగా కాంట్రాక్టర్లను ఫినాన్స్ బిడ్ కు ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ వెబ్సైట్ ఆటోమేటిక్ గా ఎంపిక చేస్తుంది అర్హత సాధించని కాంట్రాక్టర్లపై వేటు వేసి బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఈఎండీలను జప్తు చేస్తారు తక్కువ ధరకు కోర్ట్ చేసిన కాంట్రాక్టర్ ను ఎల్ వన్ గా ఎంపిక చేసి ఆ కాంట్రాక్టర్ పేరును గోప్యంగా ఉంచి ఆయన కోర్ట్ చేసిన ధరను మాత్రమే ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ వెబ్సైట్ లో పొందుపరిచి ఫినాన్స్ బిడ్ కు అర్హత సాధించిన కాంట్రాక్టర్లకు ఈ ఆప్షన్ నిర్వహిస్తారు ప్రతి పదిహేను నిమిషాలకు ఒక స్లాట్ చొప్పున రెండు గంటల నలభై నిమిషాల పాటు ఈ ఆప్షన్ నిర్వహిస్తారు అంచనా వ్యయంలో కనీసం సున్నా పాయింట్ ఐదు శాతం తక్కువ ధరను కోర్ట్ చేస్తూ ఈ ఆప్షన్ లో పాల్గొనాలి ఆన్లైన్ లో నిర్వహించిన ఈ రివర్స్ టెండరింగ్ అత్యంత పారదర్శకతతో కూడినదని రిటైర్డ్ ఈఎన్సీ సుబ్బరాయ శర్మ పీటర్ ఎల్ నారాయణ రెడ్డి అబ్దుల్ బషీర్ రిటైర్డ్ సిఐఎస్ఎన్ రాజు సూర్యప్రకాష్ ఏపీ జెన్కో డైరెక్టర్ ఆదుశేషు వంటి నిపుణులు తేల్చి చెప్పారు ఇక రెండు వేల పదిహేడు డిసెంబర్ లో అంచనా విలువ కంటే నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది ఐదు శాతం అధిక ధరకు కోర్ట్ చేస్తూ మూడు పేల రెండు వందల పదహారు పాయింట్ పదకొండు కోట్లకు పోలవరం జల విద్యుత్ కేంద్రం పనులను ఓ సంస్థ దక్కించుకుంది ఆ తర్వాత హెడ్ క్వార్టర్స్ ట్రాన్సాయి పై వేటు వేసిన చంద్రబాబు రెండు వేల తొమ్మిది వందల పద్నాలుగు కోట్ల పనులను ఓ సంస్థకు మూడు వందల ఎనభై ఏడు కోట్ల పనులను మరో సంస్థకు అంటే మూడు వేల మూడు వందల రెండు కోట్ల పనులను నామినేషన్ పద్దతిలో అప్పగించారు జల విద్యుత్ కేంద్రం పనులు చేయకుండానే ఏడు కోట్లను ఓ సంస్థ దోచుకుంది హెడ్ క్వార్టర్స్ కు ఆ రెండు సంస్థలు చేయగా పదిహేడు కోట్ల పనులు మిగిలాయి మిగిలిన ఆ పనుల విలువనే ఐబిఎం గా నిర్ణయించి రివర్స్ టెండర్ నిర్వహించడం అధిక శాతం మంది కాంట్రాక్టర్లు పోటీ పడేలా నిబంధనలు సడలించడం వల్ల కనీసం పది నుంచి ఇరవై శాతం తక్కువ ధరకు కోర్ట్ చేస్తూ షెడ్యూల్ దాఖలు చేసే అవకాశం ఉంది దీనివల్ల వందల కోట్లు ప్రభుత్వ ఖజానాకు ఆదా అవుతాయి